हेलो Yes, <clears throat> good evening, dear students. Yes, good evening. Mm -hmm. oh. Okay. Then today we will start our classes with the synonyms and antonyms as usual. Sadarna Bole Synonyms and Anims Adodunata class Arambika. The first word I am going to give you give you that uh, in synonyms. Synonyms don't D-A-U-N-T. Don't don't Miratuga, a lingil pedi pikia, and the Gabarile. A thyria pertuga. Thyrium kadatuga. Don't. Don't in the synonyms are it to be again the weather. Discourage. D I S C O U R A G. Discourage. Nidul Saha Padatuga. Second level. Ah, scare. Pedi Pigiga. But on a frighten. F R I G H T E N. F R I G H T E N. Frighten. Buy a Padatuga. Another alum words under Parnamudi, I would have a phrase was intimidate, Maluru Vedana, intimidate, I N 
T I M I D A T. Intimidate. Bishani Padada. Intimidate. Bishani Padada. About don't and all other than the D A U N T don't dana and the synonyms on a discourage Madonna hmm? frighten third one is intimidate intimidate Vishani Padada but don't and all other English language define say an eagle to make somebody less uh, feel nervous and less confident. Next word, Anna. Synonyms. Let us go. Dazzle. D a z z l e. D a z z l e. Dazzle. Dazzle. In our nail, Kannanji pikiga. Alangal Kannanjuga. Oh, Shatamaya Surya Pragasoga, Kandile Kedimbo, Namakana at a car under dancing non adil parano. Uda de Brahmipikiga and the remaining of Gudi, Adananda, Dazil and the Badatana. To impress somebody a lot with your beauty, skill, etc. But Dazil and all other than the Sinanimana on the glare. G L A R E glare. Madonna days D A Z E days. What do you say again? Okay, but that's still in the original Kananji Pikiga. A Langel Kananjuga. I a synonym sana glare G L A R E glare or word on a days D A is a D days next but as still in the one slide a consumer legal kananji pigiga for example he was dazzled by the strong sunlight he was dazzled by the strong sunlight. For example, the Lord over there, Paranolo, the meaning, but it's like dazzle. Next word, Anna, debauchery, as spellings, but the D E B A U C H E R Y D E B A U C H E R Y. Debatsari and Anna in the Charanam. Debatsari. meaning clear. I learned days. Days a D A is a D. This a days and over an al Kananjuga Utunok Jolikiga and the Gonga in Malayal Tibras. Days. Sir, only mute you. This is a Hey, I know. Okay, then <coughs> debatsari, debatsari, and what they did in a Durajaram, and I know them. Durajaram, a lingle, Kama Sakti, Vishaya Sakti, Nagaparea. Behavior involving too much sex, alcohol, drug, etc. Adana debatsari. Duraja Aram and Nangal Padiga Adane synonym I to be Oigina Onana Immoral Immoral I am Mum O R L Immoral Matana Matar Vedana Dissipation Dissipation D I Yes, as I P A T I O N dissipation 
ഇമ്മോറൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ദുർനടത്തം അല്ലേ ഇമ്മോറൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ഡിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഷ്പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ദുർനടത്തം ഡിസിപ്പേഷൻ ഇപ്പൊ ഡിബക്സറി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ മീനിങ് ദുരാചാരം അല്ലെങ്കിൽ വിഷയാസക്തി എന്നൊക്കെ പറയാം ഇമ്മോറൽ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിനിമ മറ്റൊന്ന് ഡിസിപ്പേഷൻ ഡിസിപ്പേഷൻ മീൻസ് ദുഷ്പ്രവൃത്തി ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൺ ബട്ട് ഹാസ് എ ഹാംഫുൾ ഇഫക്ട് ഓൺ യു എന്നാണ് അതിനെ ഡിക്ഷണറി ഡിഫൈൻ ചെയ്യണത് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് പറയാം ഡിക്കെ ഡി ഇ സി എ വൈ ഡിക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു പദമാണത് ഡിക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീയുക ഡി ഇ സി എ വൈ ഡിക്കെ അപചയം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചീയുക വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചീയുക അല്ലെങ്കിൽ ജീർണിക്കുക ഇത് വെർബാണ് ക്രിയാണ് ഡിക്കെ എന്ന വാക്കിന്റെ സിനിം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഡിക്കംപോസ് ഡി ഇ സി ഒ എം പി ഒ എസ് ഇ ഡിക്കംപോസ് ഡിക്കംപോസ് മറ്റൊന്ന് റോട്ട് ആർ ഒ ടി റോട്ട് ഡിക്കെ മീൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജീർണിക്കുക അതിൻ്റെ സിനിംസ് ആണ് ഡിക്കംപോസ് മറ്റൊന്ന് റോട്ട് ആർ ഒ ടി റോട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് ഡിസീസ് ഡി ഇ സി ഇ എ എസ് സി ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഡി ഇ സി ഇ എ എസ് ഇ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം അല്ലെങ്കിൽ മൃത്യു ആ നാശം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഡിസീസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംഫാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വേർഡിനെ എംഫസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രിഫിക്സ് ആണത് എന്താ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മരണം അല്ലെങ്കിൽ മൃത്യു എന്നാണ് ഡിസീസിന്റെ സിനിമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഡെത്ത് ഡി ഇ എ ടി എച്ച് ഡെത്ത് അത് മരണം എന്ന് തന്നെ നോർമൽ സെൻസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആര് മരിച്ചാലും അത് ഡെത്ത് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഡിസീസിന്റെ മറ്റൊരു സിനിം ഡിമൈസ് ഡി ഇ എം ഐ എസ് സി ഡിമൈസ് ഈ ഡിമൈസ് എന്ന പദത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ഡെത്ത് ഓഫ് എ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് പേഴ്സൺ അതായത് വിശിഷ്ടരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ മരണത്തെയാണ് ഡിമൈസ് എന്ന് പറയണത് ചരമം അല്ലെങ്കിൽ തീപ്പടൽ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡിമൈസ് എന്ന വേർഡ് കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാടുനീങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ തീപ്പെടൽ എന്നൊക്കെ പറയാം ഡിമൈസ് മീൻസ് ഡെത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഓഫ് എ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് പേഴ്സൺ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശിഷ്ടനായ ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ മരണത്തെയാണ് ഡിമൈസ് എന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണത് അപ്പോ സിനിംസ് ഇപ്പോ അഞ്ചെണ്ണം ആ തന്നു കഴിഞ്ഞു ദ നെക്സ്റ്റ് കംസ് ആന്റണിംസ് ആന്റണിംസില് ആദ്യത്തെ വേർഡ് ഡിക്കെ എന്ന് തന്നെയാണ് ഡി ഇ സി എ വൈ ഡിക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ മീനിങ് പറഞ്ഞാണ് ജീർണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുക അല്ലെ ഇപ്പൊ ഡിക്കെ എന്നുള്ള അതിന്റെ ആന്റണിമാണ് ഫ്ലോറിഷ് എഫ് എൽ ഒ യു ആർ ഐ എസ് എച്ച് എഫ് എൽ ഒ യു ആർ ഐ എസ് എച്ച് നോടി എഴുതാം 
ഫ്ലോറിഷ് ഫ്ലോറിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴച്ച് വളരുക ഗ്രോ ലക്ഷുറിയന്റലി ഫ്ലോറിഷ് എഫ് എൽ ഒ യു ആർ ഐ എസ് എച്ച് മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് ചിരപരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് പ്രോഗ്രസ് പി ആർ ഒ ജി ആർ ഇ എസ് എസ് പ്രോഗ്രസ് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുക നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഡിസീറ്റ് ഡിസീറ്റ് ഡി ഇ സി ഇ ഐ ടി ഡി ഇ സി ഇ ഐ ടി ഡിസീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതി അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചന നൗൺ ഫോം ആണത് ഉണ്ടോ ആ ഡിസീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പദം തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേർഡ് ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന മറ്റ് വാക്കുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഡിസീറ്റ് എന്ന പദത്തെ നമ്മൾ വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡിസീവ് എന്നാവും ഡി ഇ സി ഇ ഐ വി ഡിസീവ് വെർബാണ് ചതിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നൗൺ ഫോം ആണ് ഡെസീറ്റ് ഡിസീറ്റ് തട്ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചന ചതി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ ഡെസീറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഒന്ന് വെറാസിറ്റി എന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക വി വി ഇ ആർ എ സി ഐ ടി വൈ വി ഇ ആർ എ സി ഐ ടി വൈ വെറാസിറ്റി വെറാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂത്ത് ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ സത്യം മാത്രം പറയുന്ന ആ സത്യസന്ധത എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വെറാസിറ്റി ആണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹോമോണിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വേർഡുണ്ട് അതുതാണ് വൊറാസിറ്റി വി ഒ ആർ എ സി ഐ ടി വൈ വെറാസിറ്റിയും രണ്ടാമത് എഴുതിയിട്ടുള്ള വൊറാസിറ്റിയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ അതിൽ രണ്ടാമത് എഴുതിയിട്ടുള്ള വാക്കിൽ ഒ എന്നതും ആദ്യത്തേതിൽ ഇ എന്ന ആ രണ്ട് വൊവ്വൽസ് ആണ് മാറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അർത്ഥത്തിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് വെറാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യസന്ധത വൊറാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തിയുള്ള അതായത് തീറ്റ ബ്രാന്തുള്ള ഈറ്റിംഗ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാക്ക് ഡിസീറ്റ് എന്ന പദത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വെറാസിറ്റി മറ്റൊന്ന് സിൻസിയറിറ്റി എസ് ഐ എൻ സി ഇ ആർ ഐ ടി വൈ അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സിൻസിയറിറ്റി ആത്മാർത്ഥത സത്യസന്ധത നിഷ്കളങ്കത അല്ലെ ഓക്കെ അടുത്ത മറ്റൊരു വേർഡാണ് ഡിസൈഫർ എൻ്റെ ഉച്ചാരണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിസൈഫർ ഡി ഐ സി ഐ പി എച്ച് ഇ ആർ സോറി ഡി ഇ സി ഐ പി എച്ച് ഇ ആർ ഡിസൈഫർ ഡിസൈഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഢാർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കുക അതായത് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ലാത്തത് വായിച്ചെടുക്കുക ഡിസൈഫർ ഇപ്പോ ശിലാശാസനങ്ങളിലും മറ്റും എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് അതിൽ എഴുതി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലിപികളോ സാധനങ്ങളോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് വായിച്ചെടുക്കുന്ന വിദ്യയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈഫർ എന്ന് പറയണത് ഗൂഢാർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നാണ് എന്റെ മലയാളം ഡിസൈഫർ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് മിസ് ഇന്റർപ്രട്ട് മിസ് ഇന്റർപ്രട്ട് എം ഐ എസ് എം 
മിസ് ഇന്റർപ്രട്ട് മിസ് ഇന്റർപ്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുക മിസ് ഇന്റർപ്രട്ട് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ റോങ്ലി ഇപ്പൊ ഡിസൈഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഢാർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കുക ഓർ ഡിസ്കവർ ദ മീനിങ് ഓഫ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ സൈഫേഴ്സ് സി ഐ പി എച്ച് ഇ ആർ സൈഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഢാക്ഷരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത അക്ഷരത്തെയാണ് സൈഫർ എന്ന് പറയണത് ഇപ്പൊ ഡിസൈഫർ ഡിസൈഫർ ഓപ്പോസിറ്റ് മിസ് ഇന്റർപ്രട്ട് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ഡി ഐ എസ് ടി ഒ ആർ ടി ഡിസ്റ്റോർട്ട് ഡിസ്റ്റോർട്ട് മീൻസ് വളച്ചൊടിക്കുക വളച്ചൊടിക്കുക ഡിസ്റ്റോർട്ട് ഡി ഐ എസ് ടി ഒ ആർ ടി ഡിസ്റ്റോർട്ട് അപ്പോ ഡിസൈഫർ എന്നുള്ളതിന്റെ രണ്ട് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് ഒന്ന് മിസ് ഇന്റർപ്രട്ട് മറ്റൊന്ന് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ഫോർത്ത് വേർഡ് ഇതാണ് ഡിഫൈൽ ഡി ഇ എഫ് ഐ എൽ ഇ ഡി ഇ എഫ് ഐ എൽ ഇ ഡിഫൈൽ ഡിഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയ്ക്ക് ഡേർട്ടി That means Malinamakuga. Defile. Malinamakuga. Vektikale sambandhichu parayanengil apagirthi pedutuga. Defile means Malinamakuga. Make dirty. That means Vektikale kuruchu matam parayanengil Defile ennu varanyal apagirthi pedutuga ennu ar artham gude enandu. Defile opposite, one of them, purify, P-U-R-I-F-Y. Purify. So, now we have to define the word as verb, and then the opposite, we have to define the verbal formula. Define, define opposite, purify. But then, sanctify. Sanctify. നല്ലൊരു വേർഡാണ് എസ് എ എൻ സി ടി ഐ എഫ് വൈ സാങ്ക്ടിഫൈ സാങ്ക്ടിഫൈ മീൻസ് പവിത്രീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പവിത്രമാക്കുക ടു മേക്ക് സംതിങ് സേക്രഡ് സാങ്ക്ടിഫൈ അപ്പോ ഡിഫൈ ഡിഫൈൽ മീൻസ് മലിനമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് പ്യൂരിഫൈ മറ്റൊന്ന് സാങ്ക്ടിഫൈ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത് വേർഡ് പറയാം ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദിസ് ഡിഫ്രേ ഡി ഇ എഫ് ആർ എ വൈ D E F R A Y Defray Defray means Selavu Vahikiga Selavakuga Selavakuga and Allah Shirikya and the English definition is Dana to provide for one's expense to provide for one's expense Namala Maturan Luda Selavinu Vendin Alguga and Dana Defray and Nawak in Dartham ഇപ്പൊ ഡിഫ്രേ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡിസ്ക്ലെയിം 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 മീൻസ് ചെലവാക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വം നിഷേധിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഡിസ്ക്ലെയിം മറ്റത് മറ്റൊന്ന് നല്ല ഒരു വേർഡാണ് ഒരു ലിറ്ററി വേർഡ് കൂടിയാണത് റെപ്യൂഡിയേറ്റ് ആർ ഇ പി യു ഡി ഐ എ ടി റെപ്യൂഡിയേറ്റ് റെപ്യൂഡിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റെഫ്യൂസ് ഓർ റിജക്ട്
അപ്പൊ സിനനൈംസും ആന്റനൈംസും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മള് ഫ്രൈ സെൽ വർബ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തായിട്ട് അത് പറയാം ഇവിടെ ഫ്രൈ സെൽ വർബ്സ് ചോദ്യരൂപത്തിലാണ് ഒരു ബ്ലാങ്ക് പ്ലേസ് തന്നിട്ട് നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഉചിതമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി സെൻഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു യു സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചിൽഡ്രൻ ക്യാൻ യൂഷ്വലി ഡാഷ് ദർ പാരൻസ് ചിൽഡ്രൻ ക്യാൻ യൂഷ്വലി ഡാഷ് ദർ പാരൻസ് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾ പതിവായി അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആശ്രയിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രൈസൽ വർവ് ഈ തന്ന നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അതിന് ഈ നാലിൻ്റെയും മീനിങ് അറിഞ്ഞാലേ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതിലാദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ഗെറ്റ് ഓവർ ഗെറ്റ് ഓവർ നിങ്ങൾക്ക് മീനിങ് അറിയില്ല എങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം രോഗവിമുക്തി നേടുക രോഗവിമുക്തി നേടുക റിക്കവർ ഫ്രം ഇൽനസ് അപ്പോ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഒന്നാമത്തേതല്ല ഇനി രണ്ടാമത്തേത് നോക്കാം ഗെറ്റ് ത്രൂ ഗെറ്റ് ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരണം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓവർകം വിജയിക്കുക എന്നും അതിനർത്ഥം ഉണ്ട് ഗെറ്റ് ത്രൂ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനും അല്ല തേർഡ് വൺ ഗെറ്റ് ഓൺ ഗെറ്റ് ഓൺ ഗെറ്റ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ് പുരോഗമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗെറ്റ് ഓൺ ആ ഓപ്ഷനും അല്ല ലാസ്റ്റ് വൺ ആയിരിക്കും അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഗെറ്റ് റൗണ്ട് ഗെറ്റ് റൗണ്ട് ഗെറ്റ് റൗണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ആശ്രയിക്കുക എന്നർത്ഥമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ചുറ്റും കൂടുക എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പൊ ചിൽഡ്രൻ ക്യാൻ യൂഷ്വലി ഗെറ്റ് റൗണ്ട് ദർ പാരൻസ് കുട്ടികള് പതിവായി അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഗെറ്റ് റൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ശരിയായ ഓപ്ഷൻ ഗെറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് രണ്ട് ഫ്രൈ ഫ്രൈസൽ വർവ് കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാം നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ പ്ലീസ് ഗെറ്റ് എലോങ് ഗെറ്റ് എലോങ് ഗെറ്റ് എലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തുപോവുക ഒത്തുപോവുക അതായത് സ്വരൈക്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് ഗെറ്റ് എക്രോസ് ആണ് ഗെറ്റ് എക്രോസ് ഗെറ്റ് എക്രോസ് മീൻസ് കൺവേ സക്സസ്ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുക പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുക ഗെറ്റ് എക്രോസ് അപ്പോ ദെൻ ലെറ്റ് എസ് കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദിസ് ടു പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് അതൊരു ഫ്രൈസൽ വെർബാണ് ടു പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് മീൻസ് ഡാഷ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് എന്ന ഫ്രൈസൽ വെർബിന്റെ മീനിങ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണെന്ന് അപ്പോ പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം ഒന്ന് ടു ക്ലോസ് അവസാനിപ്പിക്കുക അതല്ല മറ്റൊന്ന് ടു പ്രൊലോങ്ഗേറ്റ് അതുമല്ല ടോളറേറ്റ് സഹിക്കുക എന്നാണ് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് എന്ന ക്രൈസൽ വർബിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ആൻസർ ടോളറേറ്റ് ടോളറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സഹിക്കുക അതിന്റെ നൗൺ ഫോം എന്തായിരിക്കും ടോളറൻസ് സഹിഷ്ണുത ആ അപ്പൊ ടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിഷ്ണുത ടോളറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിക്കുക 
ടോളറൻസ് ഇസ് ദ ബെഡ് റോക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഒരു വാക്യമാണത് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഷി ഓഫൺ ഡാഷ് വിത്ത് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ഷി ഓഫൺ ഡാഷ് വിത്ത് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് അവള് അവളുടെ ഭർത്താവുമായി പലപ്പോഴും കലഹിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കിടാറുണ്ട് അപ്പോ വഴക്കിട വഴക്കിടുക എന്നുള്ളതിന് അതിനെ സമാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രൈസൽ വെർബ് ഫോൾ ഔട്ട് എന്നാണ് ഫോൾ ഔട്ട് ഫോൾ ഔട്ട് എഫ് എ എൽ എൽ ഒ യു ടി നാല് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ വായിക്കാം ഓക്കെ ദൻ ഐ വിൽ ഡിസ്പ്ലേ ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നെ എഴുതാം ഷി ഓഫൺ she often dash she often dash with her husband so she often falls out avade seriyaay option ibada naal option thannittunde adil onnamathe edu fall through ഫോൾ ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാജയപ്പെടുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം ഫോൾ ത്രൂ ഫോൾ ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാജയപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അലസിപ്പോവുക ഫെയിൽ ഓർ അബോട്ട് ആ ഓരോ ഫ്രൈസൽ വർബിൻ്റെയും മീനിങ് എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോൾ ത്രൂ ഫോൾ ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലസിപ്പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെടുക ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കാം ഫോൾസ് ഓഫ് ഒ എഫ് എഫ് ഫോൾ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക ഫോൾസ് ഓഫ് ഫോൾ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എ എൽ എൽ ഒ എഫ് എഫ് ആണ്ട ഫോൾ ഓഫ് അപ്പൊ ഫോൾ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോവുക നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി നോക്കാം ഫോൾസ് ഇൻ ഫോൾ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെക്യൂലിയർ വേർഡാണ് ഒരു പെക്യൂലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈസൽ വെർബാണ് പട്ടാളത്തിൽ പരിശീലനത്തിന് ഹാജറാവുക അതിനെ ഫോൾ ഓഫ് എന്ന് പറയണത് പട്ടാള പരിശീലനത്തിന് ഹാജറാവുക ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോൾ ഔട്ട് ഫോൾ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യോറൽ വഴക്കിടുക അപ്പോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഷി ഓഫൺ ഫോൾസ് ഔട്ട് എന്താ ഷി ഓഫൺ ഫോൾസ് ഔട്ട് വിത്ത് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഷി ഓഫൺ കോറൽസ് ക്യോറൽസ് വിത്ത് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് അവള് ഭർത്താവുമായി പലപ്പോഴും കലഹിക്കാറുണ്ട് ഫോളിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടാളത്തിൽ പട്ടാള പരിശീലനത്തിന് ഹാജറാവുക നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാൻ എന്നിട്ട് എഴുതാം ദ ടീച്ചർ സ്കോൾഡൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ബീങ് അറോഗൻ ദ ടീച്ചർ scolded scolded the students the teacher scolded the student for being arrogant a r r o g a n t അറോഗൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരമുള്ള എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബീയിങ് അറോഗൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരം ഇവിടെ വാക്യം നോക്കിയേ ഫൈൻഡ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫ്രൈസൽ വേർഡ് ടു ദ അണ്ടർലൈൻ വേർഡ് 
ഈ അടിവരയിട്ട വാക്കിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഫ്രൈസൽ വെർബ് ഏതാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോ അണ്ടർലൈൻ വേർഡിന്റെ മീനിങ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക സ്കോൾഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശകാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് പറയുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സ്കോൾഡ് വാക്യത്തിന്റെ മീനിങ് ദ ടീച്ചർ സ്കോൾഡ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫോർ ബീങ് അറോഗൻസ് അഹങ്കാരത്തിന് ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ ടീച്ചർ ശകാരിച്ചു എന്നാണ് ആ വാക്യത്തിന്റെ മീനിങ് സ്കോൾഡ് സ്കോൾഡ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ടോൾഡ് ഓഫ് ഒ എഫ് എഫ് ടെൽ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശകാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് പറയുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടെൽ ഓഫ് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടോൾഡ് ഓഫ് അപ്പോ ദ ടീച്ചർ ടോൾഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ് ഫോർ ബീങ് അറോഗൻറ് അടുത്ത രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കൂടി വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കുറിച്ചു വെക്കാം മറ്റൊന്ന് ടോൾ ഡെ പാർട്ട് ടെൽ എ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർതിരിച്ചറിയുക ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ടെൽ എ പാർട്ട് അടുത്ത രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എങ്കിലും വായിക്കാം പുട്ട് ഓഫ് പി യു ടി ഒ എഫ് എഫ് പുട്ട് ഓഫ് മാറ്റി വെക്കുക പോസ്റ്റ് പോൺ മറ്റൊന്ന് പുട്ട് ഓൺ പുട്ട് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധരിക്കുക വസ്ത്രം ആണെങ്കിൽ ധരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നും അതിന് അതിന് മീനിങ് ഉണ്ട് അതെ സ്വിച്ച് ഓൺ ഓർ വെയർ നെക്സ്റ്റ് അതിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഐ കോൺസ് റെക്കളക്ട് ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻസ് നോക്കാം ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം ഐ കോൺസ് recollect that incident i can't recollect that incident enik aa sambhavam ormikkan sadikkunnilla allengil ormikkan kariyunnilla recollect nu ornal endha memorize ormikkuga ennana indha artham adana samanamayi upayogikkunna phrasal verb aanu call up c a l l u p call up ennu parnal ormikkuga ennana ind artham appo ivadhe option c aanu seriyaya answer option a yum b yum d yum onnu vaichagam call off option a idana call off o f f call off ennu parnal cancel adava raddaakuga call off the meeting was uh, called off meeting raddaakapettu next adutha one ana call for option b ana call for call for nu ornal endha demand avashyapaduga demand mattona call in call in ennu ornal get the service sevanam labikkuga call in sevanam debikkuga okay appo namga nammala tense kale kurichu aanu parannondirunnathu adu oru naal oru anju tense kudi undu adum kudi നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ അതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏത് ടെൻസ് വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് ഐ ഡോ റിമെമ്പർ ഇറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ഏതായിരുന്നു നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ടെൻസ് ടെൻസ് വിഭാഗത്തിൽ ഏതാണ് തന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് അല്ലെ ആ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പറയാം അപ്പൊ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്
നോക്കാം പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭൂതകാലത്ത് അതായത് പാസ്റ്റ് ടൈമിൽ തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്ന തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു എക്സ്പ്രസ് ആൻ ആക്ഷൻ വിച്ച് വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ ആ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പറയാം പിന്നീട് പറയാം ഞാനിപ്പോ പാസ്റ്റ് എന്ന് പാസ്റ്റ് ടെൻസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഈ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ആ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വാസ് ഓർ വർ ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ഇ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വർ പ്ലസ് ഓബ്ജെക്ട് ഓബ്ജെക്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഓബ്ജെക്ടും ചേർക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു ടെൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പാറ്റേൺ അഥവാ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം ഒരു സബ്ജെക്ട് സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വാസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക സബ്ജെക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക ആയിരുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇപ്പൊ ഐ വാസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ മലയാളത്തിൽ മീനിങ് അപ്പൊ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വാസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക സബ്ജെക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക അതിനെ തുടർന്ന് വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ഉപയോഗിക്കുക ദൻ ഓബ്ജെക്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ കോണ്ടക്ട് ആ കോണ്ടക്ട് റിക്വയേഴ്സ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ആൻഡ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ടു നോക്കാം അപ്പൊ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ നമ്മളൊരു വാക്യം എഴുതുമ്പോ സാധാരണ സബ്ജെക്ട് ഞാൻ പറയാം ഏത് സെന്റൻസ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ പറയാവുന്നതാണ് അവർ ഫ്രഞ്ച് പഠിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദേ വർ ദേ ക്ലൂറൽ ആണ് അപ്പൊ വേർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക ദ വർ ലേണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ദ വർ ലേണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് കുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയായിരുന്നു ബോയ്സ് വർ ഓർ ചിൽഡ്രൻ വർ പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്ര ഉള്ളൂ സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബ് വാസ് ഒന്നും ക്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വേർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു സെന്റൻസ് പറയണം അവന്റെ അച്ഛൻ വന്നപ്പോൾ അവൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയായിരുന്നു അവന്റെ അച്ഛൻ വന്നപ്പോൾ അവൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അച്ഛൻ വന്നു എന്നത് ഒരു ആക്ഷൻ അവൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയായിരുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടോ അപ്പോ ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് മുൻപ് തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രവൃത്തി ആ പ്രവൃത്തിക്ക് തൊട്ട് മുൻപ് തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്ന കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് ആൻ ആക്ഷൻ വിച്ച് വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ വെൻ അനദർ ആക്ഷൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് അതാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പറയണേ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അതായത് ഒരു പ്രവൃത്തി ആ പ്രവൃത്തിക്ക് മുൻപ് തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്ന 
പ്രവൃത്തി പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്യം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും വൻ ഹിസ് ഫാദർ കെയിം വൻ ഹിസ് ഫാദർ കെയിം അവൻ്റെ അച്ഛൻ വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ വന്നു എന്നത് രണ്ടാമത്തെ സംഭവമാണ് അതിന് മുൻപ് മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താണത് അവൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് തുടർച്ചയായ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഇരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ പറയാം വെൻ ഹിസ് ഫാദർ കെയിം ഹി വാസ് പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന അത് ഇവിടെ നോക്കാം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസും കമ്പാരിറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ നിയമം അതായത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവൃത്തി അത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലും രണ്ടാമത് നടന്ന ആക്ഷൻ പ്രവൃത്തി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ടെൻസിലും പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് റൂൾ ഇപ്പോ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തപ്പോൾ അവൾ ഒരു കത്തെഴുതുകയായിരുന്നു ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു ഒരു സംഭവമാണ് അതിനു മുമ്പ് അവൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി കത്തെഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ വാക്യം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ ഇങ്ങനെ എഴുതും എങ്ങനെ എഴുതും ആ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാൻ നമുക്ക് വെൻ ദ ഫോൺ റാൻ ആർ എ എൻ ജി വെൻ ദ ഫോൺ റാൻ ഫോൺ അടിച്ചപ്പോൾ കോമ she was writing a letter she was writing a letter phone adichu adine munbe tudarnu kondirunna pravrthiyanandu aval katt ezhidikondirunnu ennallathu appa aa bhagam ningala past continuous tense il parayam ee vakyam namukku tirichum parayavunnana she was writing a letter when the phone rang appa comma upayogikkan padilla ആദ്യം പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് സെന്റൻസിനെ ഞങ്ങൾ കോമ ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് വാസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് റിജോ ഇത് പോയി ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ പോയി and the action that happened later should be expressed in the simple past tense idana niyama tudarnu kondirunna pravarthi past continuous ilum rendavu nadana pravarthi simple past tense ilum paraya edu sentence venengil ningalku engane parayavunnana appo idana past continuous tense inde upayogam നെക്സ്റ്റ് അടുത്താണ് ഞാൻ ടെൻസ് കൂടി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാൻ പറ്റും ഷീ റോട്ട് എ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ സെന്റൻസ് ആണ് ഷീ റോട്ട് എ ലെറ്റർ റൈറ്റ് റോട്ട് റിട്ടൺ റോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ആർ ഒ ടി റോട്ട് ബി ടു ആണത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ടെൻസ് ആണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പാസ്റ്റ് ടെൻസുകളുടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് അടുത്താണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ അതായത് കുറച്ചധികം മുമ്പുള്ള ഭൂതകാലത്ത് ചെയ്തു തീർത്ത പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് പാസ്റ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇതുപോലെ തന്നെ അതിനു മുമ്പ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഘടന അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടെൻസ് എന്ന് കേട്ടാൽ ആ ടെൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് സാധാരണ പോലെ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് എച്ച് എ ഡി ഹാഡിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും സബ്ജെക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഹാഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഹാസും ഹാവും പോലെയല്ല 
സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് 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 പെർഫെക്റ്റിൽ ഹാസ് എന്നും ക്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ഹാവ് എന്നുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഹാഡ് എന്നുള്ള വെർബ് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പവും ക്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പവും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ വി ത്രീ ഹാഡ് ഓർ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് ഇവയ്ക്ക് ശേഷം വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അത് വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ ആ നിർബന്ധമാണ് അത് റൂളാണ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പ്ലസ് ഓബ്ജക്ട് ഓബ്ജക്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഓബ്ജക്ട് ഉപയോഗിക്കാം സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ വി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഒരു വെർബിന് എത്ര ഫോംസ് ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വെർബ് ഒരു വെർബിന് അഞ്ച് ഫോംസ് ആണുള്ളത് ഫൈവ് ഫോംസ് അതെ ത്രീ ഫോംസ് ഉള്ളൂ പക്ഷെ പഠന സൗകര്യത്തിനായിട്ട് അതിനെ അഞ്ച് രൂപങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ് ഫോം ഓർ റൂട്ട് ഫോം ഓഫ് ദ വേർഡ് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരിക ഈ ബേസ് ഫോമിൽ ഉള്ള വാക്ക് വേർബ്സിന്റെ മുഴുവൻ മലയാളം അർത്ഥം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരിക ഈറ്റ് തിന്നുക പ്ലക്ക് പറിക്കുക സി കാണുക ഇതൊരു ട്രിക്കാണ് ഒരു ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നത് ബേസ് ഫോമിന്റെ മലയാളം നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മലയാളം ക എന്ന അക്ഷരത്തിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുന്നത് കം എന്ന് പറഞ്ഞ വരിക ഗോ പോവുക സി കാണുക കണ്ടോ ഇതെല്ലാം കായലല്ലേ അവസാനിക്കുന്നത് അതൊരു ടിപ്പാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഗ്രമാറ്റിക്കൽ റൂൾ ഒന്നും അല്ലാതെ അപ്പോ ഒരു വെർബിന്റെ ഫൈവ് ഫോംസ് ആണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കം വരിക അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് സി എ എം ഇ സെക്കൻഡ് ഫോം ആണ് കം കെയിം കെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നു അതിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അഥവാ വി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കം എന്ന് തന്നെയാണ് അതൊരു ഇറഗുലർ വെർബാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റം വരുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് ഫോംസ് ആണുള്ളത് കം കെയിം കം ഇനി രണ്ട് ഫോംസ് കൂടി ഉണ്ട് അത് ഇതാണ് ജറണ്ട് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ജറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെർബിനോടൊപ്പം ഐ എൻ ജി ചേർത്ത രൂപം സി ഒ എം ഐ എൻ ജി കമ്മിങ് ഇതും ഒരു വെർബിന്റെ ഫോം ആണ് പിന്നെ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർബിന്റെ മുന്നിൽ ടു ചേർത്ത രൂപം ടു കം ടു കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഏത് വെർബിന് മുന്നിൽ ചേർത്താലും ഇപ്പൊ ഈ ടു കം എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് നോക്കാം വരാൻ ടു സി കാണാൻ ടു ലുക്ക് നോക്കാൻ ആൻ എന്നൊരർത്ഥം അതിന് കിട്ടും അതൊരു ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ഐ വാണ്ട് ടു സീ ഹർ ഐ വാണ്ട് ടു സീ ഹർ ഐ വാണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹി ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തിന് ടു സീ ഹർ അവളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇൻഫിനിറ്റീവിന്റെ മീനിങ് അതാണ് ആ അപ്പോ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പ്ലസ് ഓബ്ജക്ട് സാധാ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിലെ വാക്യങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയണ ഞാൻ ആ ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വളരെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തു തീർത്ത കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ആ വാക്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഐ ഹാഡ് സീൻ സീൻ ദാറ്റ് ഫിലിം ഐ ഹാഡ് സീൻ ദാറ്റ് ഫിലിം ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് എന്റെ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് സിയുടെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ സീൻ ദാറ്റ് ഫിലിം ആണ് അതിലെ ഓബ്ജക്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് പ്രവർത്തികൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഭൂതകാലത്ത് രണ്ട് പ്രവർത്തികൾ കഴിഞ്ഞു പോയ രണ്ട് പ്രവർത്തികൾ ആ പ്രവർത്തികളിൽ ആദ്യം നടന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണോ അത് അതിനെ ആദ്യം നടന്ന പ്രവൃത്തിയെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ പറഞ്ഞോളണം ഇതാണ് നിയമം 
എന്താണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്ട് ടെൻസും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസും കമ്പയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭൂതകാലത്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രവൃത്തികളിൽ അതിലാദ്യം നടന്ന പ്രവൃത്തി ഏതാണെന്ന് നോക്കണം ആ പ്രവൃത്തി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്ട് ടെൻസിൽ പറയണം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഡോക്ടർ എത്തിയപ്പോഴേക്കും രോഗി മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ എത്തിയപ്പോഴേക്കും രോഗി മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ആക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡോക്ടർ എത്തി എന്നുള്ളത് ഒരു പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് രോഗി മരിച്ചു എന്നുള്ളതും ഒരു പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് പക്ഷ ഇതിലാദ്യം നടന്നത് ഏതാണ് ഇതിലാദ്യം നടന്ന പ്രവൃത്തി രോഗി മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്ട് ടെൻസിൽ പറയണം ആ സെന്റൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ദ പേഷ്യൻസ് സബ്ജക്ട് ഹാഡ് എച്ച് എ ഡി ഹാഡ് ഡയറ്റ് ദ പേഷ്യൻ ഹാഡ് ഡയറ്റ് രോഗി രോഗി മരിച്ച മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോൾ വെൻ ഓർ ബൈ ദ ടൈം ബൈ ദ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ബൈ ദ ടൈം ദ ഡോക്ടർ അറൈവ്ഡ് എ ആർ ആർ ഐ ബി ഇ ഡി അറൈവ്ഡ് റിജോ വന്ന ഇത് മ്യൂട്ട് മറ്റെന്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്ട് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആൻ ആക്ഷൻ വിച്ച് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ബിഫോർ അനദർ ആക്ഷൻ ടു പ്ലേസ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എഫ് ആർ ഐ ജി എച്ച് ടി ഇ എൻ ഫ്രൈറ്റൺ ഭയപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക നാലാമത്തെ സിനിമാണ് ഡിക്കേ ഡി ഇ സി എ വൈ ഡിക്കേ ചീയുക അല്ലെങ്കിൽ ജീർണിക്കുക അതിന്റെ സിനിംസ് ആണ് ഡിക്കംബോസ് ഡി ഇ സി ഒ എം പി ഒ എസ് സി മറ്റൊന്ന് റോട്ട് ആർ ഒ ടി അഞ്ചാമത്തത് ഡിസീസ് ഡി ഡി ഇ സി ഇ ഐ സി ഡിസീസ് അതിന്റെ സിനിംസ് ആണ് ഡെത്ത് ഡി ഇ എ ടി എച്ച് മറ്റൊന്ന് ഡിമൈസ് ഡി ഇ എം ഐ എസ് സി ഒന്നാമത്തെ ആന്റണിംസും കൂടെ ഒന്ന് പറയണേ ഒന്നാമത്തെ ആന്റണിം ഡിക്കെ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആന്റണിം ആണ് ഓക്കെ ഡിക്കെ ആ ഡിക്കയുടെ ആന്റണിം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലോറിഷ് എഫ് എൽ ഒ യു ആർ ഐ എസ് എസ് ഫ്ലോറിഷ് മറ്റൊന്ന് പ്രോഗ്രസ് ബി ആർ ഒ ജി ആർ ഇ എസ് എസ് പ്രോഗ്രസ് ഓക്കെ Intimidate and intimidate. I-N-T-I-M-I-D-A-T. Intimidate means Bishani Pertuga. Bishani Pertuga. Sorry, Aditha. Synonyms in Aditha Moon and Nob in a disordinate meeting on the Variabo. Aditha Moon and Nob. Synonyms on the don't. D-A-U-N-T. Don't. അതിന്റെ സിനിമസ് ഏതാണെന്ന് പറയണം ഡിസ്കറേജ് ഫ്രൈറ്റൺ ഇൻറ്റിമിഡേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡാസിൽ ഡി എ ഇസ് ഡിസിൽ ഡാസിൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുക അതിന്റെ സിനിമസ് ആണ് ഗ്ലയർ ജി എൽ എ ആർ ഇ ഗ്ലയർ മറ്റൊന്ന് ഡെയ്സ് ഡി എ ഇസ് ഡി Next one, debauchery, D-E-B-A-U-C-H-E-R-Y, D-E-B-A-U-C-H-E-R-Y, debauchery, Durajaram, immoral conduct, Madonna, dissipation, dissipation, 
അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് സമയമായി ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു